आज हमी सोच को कुरा कर खोज को कुरा कर सोच्ते के जोज्ते के बिग्र तर हमी ये दुईट कुछ एकदम कम कर सायद ये सोचने रोजने टेम्परमेंट को कमी ने हमी अनि हम देश नेपाल साइंस रिसर्च अ इनोवेसन में विश्व का अन्न मूलुक को तुलना में धरें धरें पछाड़ी एक महावीर पुन सुना तर कु योजना में अल्लेम बने को रोडमैप में रिसर्च एंड इनोवेशन लाथमिकता में राखे रा, देश को अर्थतंत्र इसी सुधा सकता भन्ने कि रोडमैप छन उनको निरंतर प्रोटेस्ट रुष को फलस्वरूप ज्येष्ठ पंद्रह में जारी कर इस पाली को बजेट में नेपाली सरकार ने पैलोपल्ट टोटल बजेट को वन पर्सेंटेज बजेट साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन अने रिसर्च र डेवलपमेंट में छुट्टा वन पर्सेंट कुछ ठूल पर्सेंट तो है वेल समथिंग इज बेटर देन नथिंग हजर सोचते हो आज अचानक इंडेक्स स्टोरी ने यह कुछ हाईलाइट करते जो देश में साइंस इनोवेशन अने रिसर्च जस्ता अति नई जरूरी अभी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को बजेट छुट्टन महावीर जस्ता व्यक्ति सड़कसम धकेल बाध्य तर यही देश का दुईजा युवा ने दुनियासंग आपू कु किसिमें कम छन भे पेलो सैटेलाइट बना अंतरिक्ष में उड़ाए यह कहानी हो नेपाली दुई साइंटिस्ट हु आवास मस्के अरेराम श्रेष्ठ को यह कहानी हो दुई हजार उन्नाइस में नेपाल अंतरिक्ष में पठाई को अपने सैटेलाइट नेपाली सैट वन को दु हजार उन्नाइस अप्रिल में पेलो सैटेलाइट नेपाली सैट वन यूएसए को भर्जिनिया स्टेट बा लंच यह सैटेलाइट बर्ड्स थ्री अंतर्गत को प्रोजेक्ट थी जिसमें श्रीलंका को पेलो सैटेलाइट रावण लंच कर जापान को उसुईगु सैटेलाइट भी लंच जब आवास मस्के मस्टर्स सक पीएचडी प्रोग्राम को अप्लाई करते थे तब उनके बर्ड्स प्रोग्राम को बारे में सुने जो जापान को काइसु इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी में इंप्लिमेंट भैर थी तो बेला बर्ड्स वन प्रोग्राम अंतर्गत मंगोलिया बंग्लादेश साथ ही अन्न कई देश पैलोचोटी सैटेलाइट निर्माण करी अंतरिक्ष में पठाने काम करिए भूटान ने भी बर्ड्स टू प्रोग्राम अंतर्गत सोई काम सुरू करना आवास का प्रोफेसर से वाई नट फर नेपाल नेपाल को संभव छेन त भाई कुछ निले यह जोर्नी को सुरुआत भाग मैं मस्टर्स सकाई सके पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस में बर्ड्स भाई प्रोग्राम मैं सुना थे बर्ड्स वन भाई प्रोजेक्ट अगड़ी सारे थे तो बेला मंगोलिया को फर्स्ट सैटेलाइट रंग्लादेश को फर्स्ट सैटेलाइट गए पांचवटा सैटेलाइट सो पांचवटा सैटेलाइट उन्होंने बनाऊ आई गट टू रीड अबाउट दैम इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग नेपाल एकाडेमी अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नास द्वारा फंड प्रोजेक्ट ने सरकार को तर्फवा साढ़े एक करोड़ को रकम पाए थी जो प्रोजेक्ट सुरू भाग अलमोस्ट डेढ़ वर्ष पछाड़ी मात्र निकासा भाग अब नेपाल में यह ढिला सुस्ती नौलो कुछ तो पक्की होना रो प्रोजेक्ट को दौरान में तीनवटा सरकार भी फेरि थी जो अगेन नौलो कुछ तो पक्की होना सैटेलाइट को कुरा यह सैटेलाइट अट्ठाइस महीनासम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चार सौ किलोमीटर को अर्बिट में बसर आपको सब मिशन्स कंप्लीट कर वेल उक्त सैटेलाइट ने के मिशन्स कंप्लीट गए तो हेरी हाल तो सैटेलाइट को उड़ान ने रिमोट सेंसिंग को संभावना ओपन अप भो रिमोट सेंसिंग भन्ना टाड़ा को डिस्टेन्स इन्फर्मेशन लीन सकने क्षमता होने बुझ्ता होी सैट वन ने फाइव मेगा पिक्सल को कैमेरा एक सौ पचास प्लस बड़ी पिक्चर्स कैप्चर कर लेमेन भाषा में सबले बुझने गरी भन्न पर्दा तेरी लिखे पिक्चर्स कुछ एरिया को बारे में माइनट लेवल में रिसर्च कर मिले बादल को मुवमेंट देखि ओसन्स को वेब को डेटा किलाएर वेदर फोकास्ट कर सकने देखि लीर विभिन्न अनडिस्कवर्ड एरिया को टेरिस् मैपिंग कर मिले इसी एवं फर्मल स्पेस एरिया में इंटर करते थो अक्त एक सैटेलाइट ने विशाल संभावना को बाटो खोलीद साथ ही इंटरनेशनल मोस्कोड को थ्रू बा सैटेलाइट में एसएमएस टेस्टिंग भो रो ट्रांसमिशन चाहे कुछ रेडियो फ्रिक्वेन्सी मैच भैसे पिक कर सकने देखिए पाड़ी अंतरिक्ष लोरा यानी कि लंग रेंज कम्युनिकेशन पसिबल होने रहता प्रोजेक्ट ने प्रूफ करीद 
अब यो कुरालाई पनि सरल रूपमा एक्सप्लेन गर्नु पर्दा लोराको लार्जर एप्लिकेशन चाहिँ कुनै प्राकृतिक प्रकोप अनि त्यस्तै के डिजास्टर भएको बेलामा अन्य कम्युनिकेसनहरु पोसिबल नहुँदा लोराबाट पार्सियल कम्युनिकेसन रन गर्न सक्ने सम्भावना हो त्यही देखिएको हो यसरी यो प्रोजेक्टले भव्य सफलता पायो तर आवाज त्यतिमै रोकिएनन् उनले अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालको थालनी गरे अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो जसले अन्तरिक्ष जति नै विशाल उद्देश्य बोकेको छ नेपालको स्पेस एजलाई विकास अनि निरन्तरता दिने हेतुका साथ सुरु भएको यो अर्गनाइजेसनको फ्ल्याक्सी प्रोजेक्ट छ प्रोजेक्ट डाफे अनि प्रोजेक्ट मुनाल डाफे अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालकै खोजकर्ताहरूको क्रिएसन हो भने मुनाल चाहिँ उनीहरूबाट मेन्टर्ड भएका हाईस्कुल लेभलका विद्यार्थीहरूको क्रिएसन हो प्रोजेक्ट मुनाल पनि एउटा सेटेलाइट नै हो जसको आकार र बनावट नेपाली स्याड वन जस्तै भए पनि यसको रिसर्च अनि डेभलपमेन्ट सबै इन हाउस नेपालमै नेपालकै स्पेस इन्जिनियरहरूले बनाइरहेका छन् धेरै टेक्निकल कुरामा नगइकन सहज रूपमा भन्नुपर्दा मुनाल सेटेलाइट सिस्टम वाइज नेपाली स्याट वनको तुलनामा निकै एडभान्स्ड अनि इम्प्रुभ रहेको मानिन्छ नेपाली स्याट वन स्पेसको अर्बिटमा अट्ठाइस महिनासम्म राखिएर डी अर्बिट भएको थियो भने डाफे र मुनाललाई अझै धेरै टाइमसम्म राखिने कुरा छ मुनाल र डाफेबाट खिच्ने तस्बिरहरू पनि नेपाली स्याट वनको तुलनामा निकै हाइयर रिजोल्युसनका हुने भनिएको छ डाफेमा त अझ क्लाइमेट मोनिटरिङ कम्पोनेन्ट पनि एड गरिएको कारणले यसले क्लाइमेट चेन्जेसका कुराहरूलाई पनि ट्र्याकिङ गर्दै बाढी पहिरो र हिमताल फुट्ने जस्ता विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोपहरूको पूर्व अनुमानलाई सहयोग हुने डेटा अनि इन्फर्मेसन पनि प्रदान गर्छ भन्ने भनिएको छ यी सेटेलाइट्सहरू टेक्निकली एडभान्स त छँदै छन् तर टेक्निकल हुनुको साथ साथै सिम्बोलिक पनि छन् डाफे नेपालको राष्ट्रिय चरा हो भने डाफेको कजन हो मुनाल र यिनै डाफे र मुनाल अन्तरिक्षमा पठाउँदा यसमा अडियो भिजुअल मेटेरियलहरू पनि एड गरिएको छ जसले अन्तरिक्षमा नेपालको कला संस्कृति सङ्गीत र इतिहासलाई गुन्जाउने छ दुई हजार बाइसमा लन्च गर्ने भनिएको यो प्रोजेक्टको डेट अहिले सर्दै सर्दै अप्रिल दुई हजार तेइसमा हुने भनिएको छ सायद छिट्टै नै हुने तर्खरमा छ होला आशा गरौँ डाफे अनि मुनाल छिट्टै लन्च हुन्छन् आशा गरौँ डाफे अनि मुनालले नेपाललाई स्पेस अर्बिटमा अझै बलियोसँग अड्याउने छन् आशा गरौँ डाफे अनि मुनाल जस्ता प्रोजेक्ट्सहरूको कारणले गर्दा नेपालका घर घरमा स्पेस इन्थुजियास्ट अनि एलन मस्कहरूको जन्म होस् आशा गरौँ अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालको कत कुनै दिन आइएसआरओ अनि नासा जत्रो होस् डाफे अनि मुनाललाई इन्डेफ स्टोरीको तर्फबाट शुभकामना हामीले हरेक दिन किन चाहिँ नेपालमा भइरहेका पोलिटिकल खिचातानीहरू मात्र नराम्रा कुराहरू मात्र देखाउने भनेर यो भइरहेको प्रगति आज तपाईँहरूलाई देखायौँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला हस्त थ्याङ्क यू फर वाचिङ